സോളജിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നടത്തിയത് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായ ഓവറിയെ കുറിച്ചാണ് ഓവറിയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവിസ്റ്റത്തിന്റെ ബാക്കി പാർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓവറിയാണ് ഓവറിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം ഓവർ ഷേപ്പിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു പെരിട്ടോണിയൽ ക്യാവിറ്റിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ മീസ് അവേറി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അകത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഫോളിക്കൽ സെലുകൾ പറഞ്ഞ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽ ആവുന്നു ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽ റപ്ചർ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ നിന്ന് ഓവത്തിനെ റിലീസ് ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ ഓവലേഷൻ എന്ന് പറയും അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ എൽ എച്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എൽ എച്ച് എന്നാൽ ലൂട്ടിനേസ് ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് കോർപ്പസ് ട്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കലിന്റെ റെമ്നൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കോർപ്പസ് ട്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ കോർപ്പസ് ട്യൂട്ടിയും പിന്നീട് കോർപ്പസ് ആൽബിക്കൻസ് ആയിട്ട് മാറും അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓവറിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്തത് എല്ലാം റീകളക്ട് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവിസ്റ്റത്തിന്റെ പാർട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓവറീസ് പിന്നെ ഒവിഡക്ക് ഓർ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ദെൻ യൂട്രസ് സെർവിക്സ് വജൈന എക്സ്റ്റേണൽ ജനിറ്റേരിയ ദെൻ മാമറി ഗ്ലാൻസ് ഇത്രയും പാർട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഓവറീസ് മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒവിഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ഓവിഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഒവിഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടെക്സ്റ്റിലെ ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു ആ ചിത്രമാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവിസ്റ്റത്തിന്റെ പാർട്ടാണ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പടമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ പേയേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഓവറീസിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഓവറീസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ ഓവറിക്കകത്ത് നിന്നാണ് ഓവത്തിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ബാക്കി പാർട്ട് കേട്ടോ ഓവിഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതാണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇവിടം മുതൽ അതാണ്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള പാർട്ടിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഒവിഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫലോപ്പിൻ ട്യൂബ് എന്നറിയപ്പെടും ഒവിഡക്റ്റിന്റെ മലയാളം അണ്ടവാഹിനി കുഴൽ എന്നാണ് ഫലോപ്പി ഗബ്രിയലോ ഫലോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഫലോപ്പിൻ ട്യൂബ് എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ അതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ എടുക്കാം ഏകദേശം പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വരെ നീളമുള്ള ഒരു ട്യൂബാണ് ഫലോപ്പിൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറിയുടെ കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിന്റെ ലെങ്ത് പറയാൻ ഇട്ട് പോയിരുന്നു ടു ടു ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ആണ് അതിനുള്ളത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത്ര വലുതൊന്നും അല്ല രണ്ട് മുതൽ നാല് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ സ്കെയിലിൽ എത്രയാണ് നാല് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് ഏകദേശം അത്രയുള്ള ഒരു ഓർഗൻ മാത്രമാണ് ഈ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഫലോപ്പിൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വരെ നീളമുള്ള ഒരു ട്യൂബാണ് ഇനി ഇതിന്റെ പാർട്സ് കേട്ടോ ഫലോപ്പിൻ ട്യൂബിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള റീജിയനിൽ അതായത് ഓവറിയോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ റീജിയൻ കാണപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അകത്തെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ആക്ച്വലി ഓം ഇവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇയാളെ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആദ്യ ഭാഗം പറഞ്ഞത് ഫിംബ്രി ആണ് ഫിംഗർ ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫിംബ്രി ഫിംഗർ ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫിംഗർ ആയിട്ട് തന്നെ ആലോചിക്കണം ഇതിന്റെ നടുക്കൂടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നവരോട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഈ ഫിംഗർ ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫിംബ്രി ഇതിന് നടുക്കൂടാണ് ഈ ട്യൂബ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ഈ ട്യൂബിലേക്ക് തുറക്കുന്നത് ആ ഓപ്പണിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഓസ്റ്റിയ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓസ്റ്റിയ എന്ന് പറയാം ഞങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാം അപ്പൊ ഇനിവേ ഈ പറഞ്ഞ ഓവറിക്കകത്ത് നിന്നും പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഓവത്തിന് ഈ ഫിംബ്രിയാണ് അകത്തേക്ക് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ വിരൽ വെച്ച് അകത്തേക്ക് നമ്മൾ
ஏன்னையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையைய
ഈ ഡെലിവറി സമയത്ത് കണ്ടറാക്ഷനൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് മയോമെട്രിയൽ ലെയർ ആണ് മയോമെട്രിയൽ ലെയർ ആണ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് കാണപ്പെടുന്ന ലെയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് യൂട്രസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളാണ് യൂ മൂന്ന് ലെയറുകൾ പെരിമെട്രിയം മയോമെട്രിയം എൻഡോമെട്രിയം അത് ഔട്ടർ ടു ഇന്നർ ഇന്നർ ടു ഔട്ടർ വെള്ളാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും അകത്തുള്ളത് എൻഡോമെട്രിയം നടുക്കുള്ളത് മയോമെട്രിയം പുറമേയുള്ളത് പെരിമെട്രിയം ആണ് ഇത്രയുമാണ് യൂട്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാവുന്നത് ഇനി യൂട്രസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെർവിക്സ് ആണ് അതായത് ഓക്കെ ഇതൊരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പിലായിട്ടാണ് ഈ പടം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യൂട്രസിന്റെ ലോവർ റീജിയൺ കുറച്ച് നാരോ ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് യൂട്രസിന്റെ ഈ നാരോ റീജിയണിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന വട്ടത്തിൽ വേണം ചിന്തിക്കാൻ നാരോ റീജിയണിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സെർവിക്സ് എന്ന് പറയും സെർവിക്സ് ആണ് സെർവിക്സിന്റെ നടുക്കൂടുള്ള കനാലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് സെർവിക്കൽ കനാൽ എന്ന് പറയും ഈ സെർവിക്കൽ കനാലിൽ സെർവിക്കൽ കനാൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് താഴേക്ക് ഒരു ട്യൂബിലേക്കാണ് ഈ ട്യൂബിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വജൈന എന്നറിയപ്പെടും വജൈനൽ ട്യൂബ് എന്നറിയപ്പെടും സെർവിക്കൽ കനാലും വജൈനയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ബെർത്ത് കനാൽ എന്ന് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പൊ എനിവേ യൂട്രസിന്റെ ലോവർ റീജിയണിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സെർവിക്സ് സെർവിക്സിന്റെ കൂടെയുള്ള കനാലിനെ നമ്മൾ സെർവിക്കൽ കനാൽ എന്ന് പറയും സെർവിക്കൽ കനാൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മസ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂബിലേക്കാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ട്യൂബാണ് ഈ ട്യൂബിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വജൈന എന്ന് അറിയപ്പെടും ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോയിറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയും സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗികത്വത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്തിട്ട് ഈ വജൈനൽ ട്യൂബിലേക്കാണ് ഈ സെമിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ വഴി സെമിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വജൈനക്കകത്തിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുവെച്ചിരിക്കുക ദെൻ ഇനി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചാണേ ഈ വജയങ്ങൾ ട്യൂബ് ഞാൻ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടാണ് വരച്ചത് ഞാൻ കുറെ കൂടെ നീളമുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും സ്ഥലം കുറവ് പരിമിതിയുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചതാണ് അപ്പൊ ഈ വജയനയുടെ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏനസിനും യുറീത്രായ്ക്കും ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ വജയനൽ ഓപ്പണിംഗ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഏനസിനും യുറീത്രായ്ക്കും ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ വജയനൽ ഓപ്പണിംഗ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു ചിത്രം കാണിക്കാം അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാർട്ടാണ് ഇത് നമ്മള് റെക്റ്റം റെക്റ്റം വന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഏനസ് വൈകിട്ടാണ് അപ്പൊ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും ബാക്കിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ യൂട്രസ് യൂട്രസ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് അതിനാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ യൂട്രസ് ആണ് യൂട്രസിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഇതാ താഴേക്ക് വന്നിട്ട് ഇതാണ് വജൈനൽ ട്യൂബ് വജൈനൽ ട്യൂബിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് അവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വജൈനൽ ട്യൂബിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് അപ്പൊ ഏനസ് ആണ് ഇത് വജൈനൽ ട്യൂബ് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് പഠിച്ചില്ലേ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ പഠിച്ചില്ലേ യൂറിനറി ബ്ലാഡറിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് വന്നിട്ട് യുറീത്രയായിട്ടാണ് ഇവിടെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ഞാൻ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് സെമിന് ചാക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും യൂറിൻ പോകുന്നതിനും ഒറ്റ ഓപ്പണിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫീമെയിൽസിൽ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക യൂറിൻ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുറീത്രൽ ഓപ്പണിംഗ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് വജയൽ ഓപ്പണിംഗ് അതിന്റെ പിന്നിലാണ് അതിനും പിന്നിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഏനസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഫീമെയിൽസിൽ ഏനസ് കാണപ്പെടുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ യുറീത്രായ്ക്കും ഏനസിനും ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് വജൈനൽ ഓപ്പണിംഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വജൈനയുടെ കാര്യമാണ് വജൈനൽ ഓപ്പണിംഗിന്റെ കുറിച്ചൊരു ധാരണയായില്ലേ ഏനസിനും യുറീത്രൽ ഓപ്പണിംഗിനും ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ വജൈന കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വജൈനയുടെ ഓപ്പണിംഗിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവിടെ പാർഷ്യലി കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മെമ്പ്രൈൻ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പാർഷ്യലി കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മെമ്പ്രൈൻ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതായിട്ട് നടുക്കൂടുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓപ്പണിംഗ് ആണെന്നും ഇതായിട്ട
ഇത് ഫസ്റ്റ് കോയിറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് സമയത്ത് ആദ്യവും ഒരു പെൺകുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ബ്രീഡിങ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയാണ് കന്യാകാത്വം അന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സോ അന്നത്തെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ ഇറ്റിമേ റക്ചർ ഡ്യൂറിംഗ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് ഓർ പോപ്പുലേഷൻ എന്നൊരു വാക്ക് നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റു വാക്കുകളാണ് കോയിറ്റസ് പോപ്പുലേഷനെ സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് അതാ മേറ്റിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രക്രിയ അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് സമയത്ത് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമെന്നാണ് പണ്ടുള്ള വിശ്വാസം എന്നാൽ ആധുനിക ശാസ്ത്രം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ കൂടി പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ റച്ചർ മേ റച്ചർ ഡ്യൂറിംഗ് സിവിയർ എക്സർസൈസ് കഠിനമായിട്ടുള്ള എക്സർസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സഡൻ ജമ്പ് വലിയ പൊക്കത്തിൽ ചാടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ജോൾട്ട എന്നൊക്കെ പറയും സഡൻ ഞെട്ടൽ എന്നൊക്കെ പറയും ജോൾട്ട് ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് ജോൾട്ട് ഓർ ജമ്പ് ആൻഡ് ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് വജൈനൽ ടാമ്പൺസ് വജൈനൽ ടാമ്പൺസ് അതായത് മെൻസ്ട്രൽ ബ്രിഡിനെ എടുത്തു കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചില ടാമ്പൺസ് ചില പ്ലഗുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ടാമ്പൺസ് വഴിയിട്ടോ അഥവാ ഹോഴ്സ് ബാക്ക് റൈഡിങ് ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് സമയത്തോ ഒക്കെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടാം അപ്പൊ ഇത് ഒന്നുകിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൽ എൻ്റെ കോഴ് സമയത്തിട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല അവിവാഹിതരായ പെൺകുട്ടികളിൽ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഹോഴ്സ് ബാക്ക് റൈഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ സൈക്ലിംഗ് പറയുന്നുണ്ട് സൈക്ലിംഗ് ഹോഴ്സ് ബാക്ക് റൈഡിങ് എക്സർസൈസ് ജമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ വജൈനൽ ടാമ്പൺസിന്റെ ഇൻസേർഷനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് റപ്ചർ ചെയ്യപ്പെടാം ഹൈമൻ റപ്ചർ ചെയ്യപ്പെടാം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വെച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ എന്തായിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സൈൻ ഓഫ് ഫെർജിനിറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഹൈമനെ നമുക്ക് സൈൻ ഓഫ് ഫെർജിനിറ്റി ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മേ റപ്ചർ ഇറ്റ് മേ ബി റപ്ചർ ഡ്യൂറിംഗ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇന്റെ കോഴ്സ് ഓർ മേ ബി റപ്ചർ ഡ്യൂറിംഗ് സിവിയർ എക്സർസൈസ് സഡൻ ജമ്പ് ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് സൈക്ലിങ് എക്സെട്രാ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഹൈമൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ഓഫ് ഫെർജിനിറ്റി ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഫിമേൽ റീപ്രൊഡക്ട് ഇഷ്ടത്തിന്റെ അടുത്ത പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ജനറ്റേലിയ ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ജനറ്റേലിയയുടെ പാർട്സ് ആണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ലാറ്റിൻ വാക്കിലാണ് പഠിച്ചോണം എഴുതി പഠിച്ചോണം ഒന്ന് മോൺസ് പിബിസ് രണ്ട് ലേബിയ മെജോറ ഒന്ന് ലേബിയ മൈനോറ ദെൻ ക്ലിറ്റോറിസ് എന്നാ പറയാം മോൺസ് പിബിസ് ലേബിയ മെജോറ ലേബിയ മൈനോറ ദെൻ ക്ലിറ്റോറിസ് മോൺസ് പിബിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് പുറമേ കാണപ്പെടുന്ന ലെയർ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫാറ്റി കുഷ്യൻ അതായത് കുഷ്യൻ ലൈക്ക് ഫാറ്റി ടിഷ്യൂ ആണ് ഹെയർസ് ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന റീജൻ ആണ് ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള റീജൻ ആണ് ഫീമെൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീസത്തിന്റെ മോൺസ് പിബിസ് എന്ന് അറിയപ്പെടും ദൻ അതിന് അകത്തുള്ള നോൺ ഫീസിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഔട്ടർ ഫോൾഡിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലേബിയ മെജോറ എന്ന് പറയും ഔട്ടർ ഫോൾഡ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ആണ് ലേബിയ മെജോറ എന്നറിയപ്പെടും ലേബിയ മെജോറയ്ക്ക് അകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഇന്നർ ഫോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഡായിട്ടുള്ള ലെയറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലേബിയ മൈനോറ എന്നറിയപ്പെടും ലേബിയ മൈനോറ എന്നറിയപ്പെടും അപ്പൊ ഇത് ഔട്ടർ ലെയറിനെ നമ്മൾ ലേബിയ മെജോറ എന്നും ഇന്നർ ഫോൾഡിനെ നമ്മൾ ലേബിയ മൈനോറ എന്ന് പറയും ലേബിയ മൈനോറയ്ക്ക് രണ്ട് ലെയറുകളുള്ളതായിട്ട് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞുള്ള പാർട്ടാണ് ക്ലിറ്റോറിസ് എന്ന് പറയും ക്ലിറ്റോറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈനി ഫിംഗർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോമൽ ഓഫ് ദസ് ടു മെയിൽസ് ഗ്ലാൻസ് പെൻസ് മെയിൽസിലെ ഗ്ലാൻസ് പെൻസിന് ബദലായിട്ട് ഫീമെയിൽസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചെറിയ ഫിംഗർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലിറ്റോറിസ് എന്ന് പറയും ഈ ചിത്രം നോക്കുക ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ഈ ഫാറ്റി കുഷ്യനായിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂനെ നമ്മൾ മോൺസ് പിബിസ് എന്നറിയപ്പെടും അദ്ദേഹത്തെ ലേബൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനകത്തുള്ള ലെയർ ആണ് എന്താണ് ലേബിയ മെജോറ അതിനും ഏറ്റവും അകത്തുള്ള ലെയർ ആണ
They are the primary sex organs as they produce the ovum or the female gamete. Each ovary is about 2 to 4 centimeters in length. They are connected to the pelvic wall and the uterus by ligaments called mesovarium. Each ovary is covered by an outer thin layer called the germinal epithelium. The germinal epithelium encloses the ovarian stroma, which is further divided into the outer cortex and the inner medulla. The cortex consists of many ovarian follicles in different stages of development. The ovarian follicle is the basic unit of the female reproductive system and is composed of roughly spherical aggregations of cells found in the ovary. The accessory ducts of the female reproductive system are the vagina, oviducts and the uterus. The pair of oviducts or fallopian tubes is about 10 to 12 centimeters long and extends from the periphery of each ovary to the uterus. Each oviduct is differentiated into three parts, namely the infundibulum, ampulla and isthmus. The infundibulum is a dilated funnel close to the ovary and its edges are surrounded by finger-like projections called the fimbriae. They help collect and push the ovum into the oviduct after ovulation. The ampulla is the swollen and curved part behind the infundibulum. The fertilization of the ovum takes place in this part. The isthmus is a narrow and straight cavity and it joins the uterus. The uterus is a hollow, pear-shaped muscular organ and is highly distensible. It is situated in the pelvic cavity between the urinary bladder and the rectum. It is also known as the womb. It is supported by ligaments attached to the pelvic wall known as mesometrium. The uterus opens into the vagina through a narrow cervix. The cavity of the cervix is called the cervical canal, which along with the vagina forms the birth canal. The wall of the uterus is composed of three layers of tissues. The outer thin membranous layer is called the perimetrium. The middle thick layer of smooth muscle is called the myometrium and it helps during delivery by producing strong contraction motions. The inner glandular layer is called the endometrium and it undergoes cyclical changes during the menstrual cycle. The vagina is a muscular tube starting from the lower end of the uterus up to the outside. The opening of the vagina in young females is partially covered by a thin membrane called the hymen. The hymen is frequently ruptured in childhood due to strenuous physical exercise. The female external genitalia includes the mons pubis, labia majora, labia minora and the clitoris. The labia majora consists of fleshy folds of tissue that extends down from the mons pubis and surrounds the vaginal opening. Hidden under the labia majora is the labia minora. Towards its upper end lies the clitoris, a small finger-like structure, and below it is the urethral opening. The female reproductive system is supported by the mammary glands. The mammary glands or breasts are modified sweat glands that lie over the pectoral muscles. They contain glandular tissues and a variable amount of fat. Internally, each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing clusters of cells called the alveoli. 
the alveoli open into the mammary tubules. The tubules of each lobe join to form the mammary duct. Several ducts join to form a wider ampulla, which is connected to the lactiferous duct. The lactiferous duct opens out through the nipple from which milk is sucked out.